Hey guys, good evening, and thank you very much for joining today. Thank you. So thank you guys for, for, for joining today, and we're going to start today with our session number seven, right? Uh, session number seven, meaning that tomorrow, mañana, ¿verdad? tomorrow we're going to begin our week number three, ¿verdad? Mañana comenzamos semana tres de trabajo, which is something cool. Y pues, uh, no, perdón, session eight, hoy es session eight, perdón, en la sección ocho. Y significa que hoy terminamos la semana, la semana dos de trabajo. Estamos acabando la mitad del, 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 del módulo, ¿verdad? Así que, very good and good job. Just let me share with you the screen. And I'm going to do it right now. Okay. There you go. So, well, guys, welcome, right, to session number eight. Okay. Uh, today is November 16th, right? And we're going to be working with um, section three. Section three and your questions, right? Um, let me just give me one second. Um, Hay alguien que está pidiendo el acceso. No, el trago Francisco. Okay, guys, so thank you um, for your following. Vamos a comenzar. So yesterday we started talking a little bit about, uh, you know, the questions. ¿verdad? Que de hecho, pues, prácticamente el día de ayer fue también como un repaso, ¿verdad? Siempre de lo que habíamos estado viendo dentro de la, dentro de la, de la plataforma. Eh, el día de hoy, pues, si tienen preguntas, ¿verdad? Recuerden que el enfoque principal de esta clase o de estas clases o de este programa, por decirlo así, son sus preguntas, ¿verdad? Eh, Insafor lo que busca con estas sesiones es que usted, como es, por decirlo así, es como, um, usted lo va haciendo de forma autodidacta, por decirlo así, ¿verdad? usted va manejando sus tiempos, usted va manejando cómo va a ir completando los ejercicios, entonces nosotros venimos los facilitadores y este, damos una explicación del tema, pero el objetivo principal son las preguntas que usted tenga con respecto a la plataforma. Entonces, that's how we're going to be, um, you know, handling okay, these type of sessions. So, les decía que el día de ayer, we were talking about section three, and uh, we talked a little bit about the, um, give me one second then. Me escuchan bien. Can you hear me well? Me escuchan bien o se escucha muy bajito. Se escucha bien. Se escucha bien. Gracias. Thank you very much. Y creo que sí, me estoy compartiendo la pantalla completa. Bueno, les decía, perdón, muchas gracias. Les decía, uh, yesterday we were talking about numbers, right? We were talking about numbers, but we were focusing, you know, numbers, but when we talk about age, right? Age is edad, right? So we were talking about age and uh, generally, right, when we talk about age, yo les mencionaba ayer que es un error que pues cometemos sin querer, por supuesto, y es este utilizarlo de forma como en español, ¿verdad? Porque en español para yo decir la edad, I use have, ¿verdad? Tengo, pero no en inglés. En in inglés es different. We use the verb be. Estamos verb be to express or to, or to say our age, nuestra edad. Ahora bien, that was the focus on of numbers yesterday. Now, um, you have to pay attention whenever you are saying you know, or, or telling the number to another person, and just be careful with the pronunciation of it. And we were just comparing. Estuvimos comparando ayer. We were comparing 13 con 30. 13 
30, 14, 40, 50, right? Perdón, 15, 50, right? Uh, 16, 60, right? So all what you have to do is to pay attention to the syllable that you're going to stress, ¿verdad? Hablamos de stress. ¿Y qué dijimos ayer? Vamos a ver, ¿quién se recuerda de dos aspectos importante que me, importantes perdón, que mencionamos ayer sobre stress? What are two things that we said yesterday? Eh, la fuerza de voz. Exacto, exacto. That is a strength. Muy bien. Pero ¿qué nos decía ayer el instructor o qué fue lo que hablamos? ¿Cuáles fueron esos dos aspectos que nosotros mencionamos el día de ayer con respecto a stress? ¿Alguien se recuerda? <coughs> No, él, él mencionaba que, que la palabra solo iba acentuada una sola vez. Very good, right? He said that we have one word, one stress. That is correct. Very good. What else? ¿Qué más? ¿Alguien más se eh, recuerda? So, very good. Y creo que fue César, ¿verdad? Que nos compartió esa información. Sí. Ok, ¿alguien más se recuerda de otro aspecto que mencionamos? Porque ella mencionó uno, que es muy importante, ¿verdad? ¿vale? ¿Alguien más se recuerda del siguiente? Is falling or, or racing. Okay, exactly, right? So we're talking about falling, the falling and racing of the, of the beach, right? Muy bien. Pero el segundo era, el segundo aspecto importante era que les mencionaba el instructor que we stress vowels, not consonants, ¿verdad? Que el estrés siempre va a ir o en la acentuación siempre va a ir en las vocales, ¿verdad? No en las consonantes. Eso es lo que mencionábamos ayer. Two important things, ¿verdad? Y decíamos, one word, one stress. O sea, one word, one syllable that is going to be stressed, right? Y él mencionaba otro aspecto y él decía, tenemos también secondary stress, ¿verdad? Secondary stress se da, pero solo en esas palabras que son extremadamente largas, que hay, ya sea en inglés o en español, we have long words, but it happens. And then we have, we stress vowels, not consonants, right? That's what we have to remember. So, si usted se fija acá, chicos, en este ejemplo, ¿verdad? Dentro de la, de la plataforma, perdón, dentro de la plataforma, acá están las vocales. 13, 30, 14, 40. Si usted se fija, the stress falls, you know, on the vowel, en la vocal, ¿ok? O la, o la, la sílaba que lleva esa boca, ¿verdad? That's something we said yesterday, right? ¿Qué más? Bueno, I we also talk about, you know, this conversation, right? And the conversation was between two people. Bueno, pero antes de eso me gustaría terminar esta idea acá. ¿Por qué? Porque, um, sí, los números los usamos para age, okay? Que es edad. Pero también quizás es importante mencionar, por ejemplo, como decimos, los años porque también es algo que de repente eh, uno quiere decir y no sabe cómo decirlo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, I can have the following, ¿ok? Me voy a poner unos ejemplos de años, ¿ok? For example, we have these years, ¿ok? When I'm, when I'm, when I'm saying, you know, uh, a year, right, when I am, you know, uh, trying to, express, right, my date of birth, for example, right, yo necesito leer los números, pero lo que hago es leerlos en dos secciones, I break it down, ¿verdad? lo divido, entonces en este caso, por ejemplo, yo puedo decir 1,970, pero eso se ve más como que es dinero, ¿verdad? 1,970, prefiero mejor venir y decir 1970, ok, 1970, 1970, el siguiente año, por ejemplo, sería eh, 1998, 
that would be 1998. Quiere decir de que yo divido el número en dos partes, ¿verdad? Y ya no digo 1970, sino que digo 1970. Ya no digo 1998, sino que digo 1998. Ahora bien, tenemos, por ejemplo, el, el, el año, pues, un año desde la secuencia en la que nos curvamos ahorita, que es 2020. Aquí hay dos formas de decirlo. Yo puedo decir 2020 y está correcto, o yo puedo decir 2020 y también va a estar correcto. Right? So you can say 2020 or 2020 and both options are correct. Then I have uh, the next one. I have 2021 or 2021. Right? Y por ejemplo, ya si es un año que ya está más atrás, that will be 19, I mean 1492 or 1,400. Ok. Entonces, con respecto a los años, todo lo que tengo que hacer es dividirlo en dos y leer los dos números por separado. 1970, 1980, 2020, 2021, 1492. Ok. Esa es la forma en la que yo voy a leer los años, ¿verdad? Eh, anteriormente, pues, de lo que habíamos visto fue... Eh, bueno, en los primeros números, lo, lo primero que vimos sobre números fue cuando dábamos nuestra, nuestro número de teléfono. Y pues ahí aprendimos que we can go ahead and give our phone number away, ¿verdad? Pero nos vamos uno por uno. Por ejemplo, yo puedo decir um, 904, 904-267-4455, ¿ok? Entonces yo me voy número por número, ¿verdad? Y decíamos también que puedo usar el zero, ¿verdad? Puedo usar zero, oops, zero, o simplemente usar o, ¿verdad? ¿Qué usa la mayoría, teacher? O, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita el número que les he dado es 904, uh, 267, right, 4455. 904. 2674495. Mi consejo es que cuando usted da su número de teléfono, váyase por bloques, ¿verdad? Por ejemplo, yo no voy a venir y voy a decir eh, 904-267-4455, ¿verdad? Sino que yo lo que voy a hacer es tratar de que la otra persona lo entienda y me voy como partiendo los pedacitos, ¿verdad? 904-267-4455. Entonces, you know, for the sake of, you know, Uh, being understood, ¿verdad? para que me entiendan, mejor lo voy a dividir así. Y hago una pausa entre los bloques, ¿verdad? Por ejemplo, nuestros números llevan ocho, nuestros números telefónicos. Un ejemplo, ¿verdad? Puedo decir uh, 4423, right? 6756. 4423-6756. Sin necesidad de decir que hay un guión ahí, yo hago mi separación. Cuando, cuando hago una pausa. 4423-6756. ¿Ok? Muy bien. Uh, what else? Bueno, por supuesto, la, la idea aquí es que usemos los, no, los números de acuerdo a lo que las, a, mí, a la necesidad. ¿verdad? Por ejemplo, si ya estoy hablando yo de dinero, no voy a venir y voy a decir, I have 11 dollars. No, ¿verdad? No puedo decir eso. So I have to be careful. ¿verdad? Porque entonces ahí estoy hablando de algo que llamamos currency o moneda, moneda en curso, ¿verdad? Currency, por ejemplo, our currency, nuestra moneda es dólar, dólar, esa es nuestra moneda, okay, en El Salvador. Entonces, if I'm going to express money amount, I mean, yeah, amount of money, ¿verdad? I'm going to say $1,100 dólares. Ok, $1,100. Pero qué tal si pues yo doy un número distinto, no doy pues una, un número así como elevado, un número bajito y digo $29.30. Parece como que es un precio de zapato. Eh, aquí está, aquí está, aquí está. Ok, so $29.30. No es que no, no vale $30, vale $29.30. Entonces yo have to buy it, ¿verdad? Me da el cerebro no vea acabar que vale $30. Uno solo se Pero sí, ¿verdad? Si yo estoy hablando de cantidades de dinero, ahí hago la separación. $29. Dollars. 
el service. Ok, entonces, solo para aprovechar, ¿verdad? Que estábamos hablando de números, quería como ocupar ese ejemplo. Ok. Y pues, then we talked about the conversation, right? So we read the conversation. I said, Who's that? It's my brother. Oh, no, he's here. What's his, what's his name? James. We call him Jim. Or we call him. We call him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What's he like? I bet he's nice. And she says, yes, he is. And he's very smart, too. And who's that? My sister, Tammy. She's only 12. She's the baby of the family. Right. So, y de aquí pues estuvimos hablando también que sacamos las preguntas y hablamos un poquito acerca de eso. Okay. Antes de pasarme directamente a, a esta parte de acá, como ya son las 9 con 19, me gustaría saber, hay preguntas sobre el examen, hay preguntas sobre la plataforma hasta este momento, chicos, que ustedes pues, necesiten que respondamos. Question. No questions. Oh. I'm okay. Very good. Excellent. Bueno, aprovechando, aquí como al principio lo dije, pero lo voy a usar aquí. ¿Verdad? Ya que está la mayoría, ¿no, chicos? Que nada más recordarles, ¿verdad? Este día, pues. Um, de hecho, pues reportaba un poquito, ¿verdad? Porque de cierta, ¿verdad? Y, y, y sí, este, he notado que ha habido una mejora, ¿verdad? Muy, muy buena en, con respecto a, a las preguntas, ¿verdad? Eh, de hecho, pues, eh, este programa es muy bonito, pero yo les, no sé si ustedes se recuerdan que cuando yo les comentaba eso, también les decía que, es bien bonito, pero es una responsabilidad porque usted está a cargo prácticamente de cómo va a ir manejando usted los ejercicios y cómo lo va a ir completando. Entonces, el enfoque principal de este programa de inglés es, es algo así. Usted tiene la plataforma, usted trabaja su plataforma individualmente, usted maneja el tiempo en el que va a completar la plataforma, ¿verdad? Pero, pero, ya cuando se viene acá a la clase, el objetivo de esta sesión es responder preguntas, ¿verdad? Yo voy a venir y voy a dar una explicación del tema, ¿verdad? Como siempre. Y luego, la parte más importante para esta forma es que esta sesión tenga preguntas sobre el tema. Cosas que usted no pudo realizar eh, de forma individual. ¿verdad? Eh, porque hasta cierto punto, por decirlo así, es una parte que es como una actividad autodidacta, ¿verdad? Entonces nosotros estamos acá como facilitadores para apoyarle en este proceso de aprendizaje, ¿verdad? Pero sí, sí quisiera que supieran que ese es el enfoque de estas clases, ¿verdad? Contestar sus preguntas, aclarar sus dudas y estarles apoyando, ¿verdad? Con el material que está dentro de esta plataforma. Muy bien. Ok, guys. Si no, pues, si no hay más preguntas, I will continue with the class. Pero eso sí, ¿verdad? No se queden no se quede las preguntas y también procuremos no hacerlas al final. Pero no, no porque me tenga que ir, sino porque este, ya para el final pues queda poquito tiempo y no se pueden explicar bien las cosas a la tarde. ¿Verdad? Bueno, entonces decíamos, ¿verdad? Que we have Some questions, que son las que tenemos acá, ¿verdad? Dice, what's your name? ¿verdad? Where are you from? How are you today? ¿verdad? Who's that? How old is he? What's he like? Now, acá, chicos, este, es importante mencionar que, bueno, por ejemplo, la primera, what's your name? Pregunta dirigida exactamente a la persona. Luego tengo who's that. Now, este who's that es quién es el o él. El who's that lo voy a utilizar para eh, hacer preguntas, en este caso, pues, para la tercera persona, ¿verdad? 
ya sí, yo lo quiero hacer de forma plural, voy a hacer la pregunta que está acá. Who are they? ¿Quiénes son ellos? Who are they? Muy bien. Y pues luego tengo eh, la pregunta, ¿verdad? What's he like? ¿Cómo, cómo es él? O what's Rio like? O, bueno, Rio de Janeiro en este caso. Cuando yo uso la, la pregunta, what's he like? What's she like? What's it like? ¿Verdad? Yo lo que estoy pidiendo es una descripción. ¿Verdad? Que me den detalles. Sobre esta persona o sobre ese lugar o sobre ese restaurante como se quiera. Por ejemplo, eh, oh, if you want to know about someone, si usted quiere saber sobre alguien, ¿verdad? Oh, yo no le voy a preguntar a la persona directamente. Entonces, so you start your, you know, you, you do your research. ¿Verdad? Empieza así como investigar y preguntar. Oh, mira, ¿cómo es él o cómo es él? ¿Verdad? ¿Cómo le metes un, un nuevo, un, una nueva materia? ¿Verdad? Una, una, una nueva maestra, una nueva maestra. Mira, how is he? ¿Cómo trabaja él? Ah, he's very funny or he's very serious. ¿verdad? She's very responsible. She's very disciplined. Es very street. ¿verdad? Entonces ahí usted va poniendo como las características, ¿verdad? Ya sea a esa persona, a esa cosa, a este noun, ¿verdad? Un sustantivo, puede ser uh, con, no es este abstracto, puede ser concreto, no sé, usted lo, lo puede nombrar, ¿verdad? Entonces, si es para una persona, who's that? Y si es para varias personas, who are they? ¿Quiénes son? ¿Verdad? Entonces, ¿Preguntas hasta el momento? No, por aquí. Dígame, Brenda. Sí, buenas noches. Dijo de que Just Up es para una persona. ¿Sí? Correcto. Y, la, y el who, who Are They es, sería para, para varias. Es correcto. Sí. Entonces, este sería, el Just Up es singular. Exacto. Usted es singular. Muy bien. Gracias. You're welcome. ¿Alguien más, chicos, que tenga preguntas? Question. Very. Ok. So what I want you to do is the following, guys. Necesito que vayan al chat, por favor. And what I want you to do is to type. Ok, escriba preguntas, pero con WH words, como las que tenemos en pantalla, o usted puede crear las suyas, ¿verdad? So, can you go to the chat, please, and type your questions, ok? Digita sus preguntas, quisiera verlos. I will give you two minutes, dos minutos. Voy a poner un, un timer, ok? Give me one minute. Voy a two minutes. A los dos minutos van a escuchar la exposición, ¿verdad? Y pues ahí vamos a comenzar a tomar, a leer sus cuestiones. Pero hágalo, la pantalla se está y escriba preguntas usando WH Words. So, Francisco pudo entrar. Está Francisco por acá. Sí, ya, gracias. Oh, you're welcome. You have only two minutes, okay? Vamos a ver. No one. I'm 30 seconds. Nice people, are you sure?
No van a ver participación. So, no participé. Eh, I have two examples. Two examples, very good. Tell me your two examples. Hola. Sí, me escucho. Dígame sus este ejemplos. ¿Me escucha? I have two examples. ¿Me escucha usted a mí, este, Carlos? Eh, what's Adriana like? And eh, what's, what's she like? Ok, very good. What's Adriana like? Right? And what's she like? She like. Muy bien. Very good. Ok. What's she like or what's Adriana like? Ok, thank you very much, Carlos. Who's next? Can see you. You can raise your hand or you can open your microphone. Puede abrir el micrófono o levantar la mano if you want to participate. No one else? Nadie más? Eh, bueno, chicos. Bueno, ajá, dígame, César, thank you. Eh, where's my mom? Ah, oh, ok, muy bien. What's the color of the car? And how old is your grandmother? Excellent, very good, right? So there is, you have three examples, right? So where is my mom? What is, or what's the color of your, of the car? And how old is your grandmother, okay? And as you can see, we have the sequence of all the elements that we need. Ahí están todos los elementos que necesito. Good job, thank you very much. Andrea, what about you? Buenas noches, se me escucha. Yes. Vaya, los ejemplos serían who, who is the new teacher? Uh -huh, muy bien. Y who are my cousin? Who, uh, perdón, repítelo. Who are my cousin? Ok, very good. Now here eh, hay una discrepancia porque es are, o sea, en plural, y cousin en singular. ¿Será que está preguntando por todos los primos? ¿Quiénes son sus primos? ¿O solo uno específicamente? No, sería plural. Ah, ok, cousins, ok. Ahí me equivoqué. No, muy bien, excelente. Who are my cousins? Good job, thank you very much, Andrea. Excellent. Um, ¿Alguien más? Si quiera participar. No one? Ah, bueno, veamos acá en el, en el, en el, en el chat. Karen, Karen dice, who, who is she, right? Very good, excellent, right? Who is she? Who is she, right? Uh, when is your birthday, muy bien? What is his favorite food? And where is the cinema? Right. Good job, okay? Todos los ejemplos están correctos. Now, que aquí, correcto, ¿verdad? Yo si me quiero preguntar, who's that? Y me voy a lo específico, who is she, right? Who is she or who is he, right? It doesn't matter. Muy bien. Um, let me see the next one. Margarita, right? And she says, where is my brother? When is the party? Right? When is the party and what are your favorite foods? Now, acá, siento que todo está bien. Solo la única cosita. Acá, porque... Sorry, and what? What are your favorite foods? Vaya, acá sí. Si estoy hablando de comida en general, entonces acá el verbo to be sería singular. What is your favorite food? ¿Verdad? What is your favorite food? Ya, por ejemplo, si yo quisiera pluralizar la palabra food, tendría que ser un contexto específico, porque la palabra food 
es incontable en el contexto de eh, comida, la comida en general, es demasiado amplio, a menos que yo me refiera con la palabra food a comidas específicas, por ejemplo, la clasificación de la uh, pirámide alimenticia, por ejemplo. Yo puedo decir, what, what are your favorite foods from the grain section, de los granos, cuáles son tus favoritos. Generalmente, pues la palabra comida como tal, we're going to handle it as singular. La manejamos como singular. Luego Néstor dice, what is your favorite color? Muy bien. Ok, tenemos ahí esta pregunta, está correcta. What is your favorite color? Uh, luego Brian, Brian, he gave me three examples. It says, what are you now? When, when is the school party? What time is it? Muy bien, excelente. So, All of those are examples, right, of WH questions. Todas, todas están bien y todas son un ejemplo del tema de WH questions, ¿ok? Y es más, la lámpara de energía, pues para que no sea usted, se la voy a dejar acá. Excellent, good job, guys. Buen trabajo a todos los que participaron. Thank you very, very much, ¿ok? No, guys. Um, pero también pues ahí dentro de la plataforma el instructor les da como, eh, como la opción, ¿verdad? Para poder eh, ver como una pequeña fórmula. Pero la verdad es que esa yo ya se los había proporcionado. Es más, no sé si recuerdan que yo les dije que desde un principio se lo usaba porque quería que desde un principio fueran manejando toda la estructura, positivo o negativo de pregunta, ¿verdad? Y esa es la razón por la que yo se los compartí. ¿Ok? Preguntas hasta el momento. Questions. No questions. Okay. So in 3.11, guys, um, there is a practice or knowledge check, right? So the knowledge check. Uh, in the instructions, it says complete the conversations with WH questions by selecting the correct question. So that is it. What you have to do pretty much is to guide yourself. Use the answer to find a question. Use the answer to find the question. Uso la respuesta para encontrar la pregunta. Very good. And then, guys, in 3.12, what I says, in this class, you will learn adjectives which describe the personality and the appearance of people, okay? So what I need you to do is the following, okay? I need you to go to the chat, go to the chat, okay, by answer chat, and I want you to give me or to type, digital, right? examples of adjectives, examples de adjetivos, so vaya sea de apariencia o vaya sea de personalidad, it doesn't matter, no importa, okay? Así que go to the chat, by answer chat, y vamos a desempolvar, ¿verdad? Todo ese probablemente, el vocabulario de adjectives, ¿ok? Adjetivos de personalidad, adjetivos de apariencia. Um, le voy a poner acá un timer para que nos recuerde a la hora que terminemos. Vamos a ver. Okay, two minutes, two minutes, but I think it's I stand. So let's begin. So you have two minutes. Puede incluirlos aquí en el chat, por favor. Words or vocabulary words related to adjectives. Okay, a los adjetivos. En este caso de personalidad, o puede ser de, de apariencia, okay? So type your examples of nouns, in this case, adjectives, right? Adjectives. So type it, type it. And you must not simply uh, the bomb, right? When we are young, it's a color of one thing. Levante la mano quien ya terminó la sección 3, chicos, y el examen de medio módulo. Raise your hand, please. Ok, the majority of you, guys. Let me see. Muy bien. 
no déjenme perder su papá. Si no la baje porque voy a ver si las mueven se levantan. Ok, very good. Vaya de 20, solo veo 2, 4, 6, 7 hands. 7 raised hands. ¿verdad? Entonces, um, a los que no lo han hecho, pues los invito a que lo hagan. ¿verdad? Recuerden esto. Si hay preguntas con respecto a algún tema o algo que no comprendió, ¿verdad? Siempre déjelo como con un bookmark, ¿verdad? Déjelo marcado para que cuando ya venga acá a la clase se sepa exactamente dónde se quedó y lo podamos este, resolver, ¿verdad? Pero sí este, necesito que traigan las preguntas a la clase, ¿verdad? Para poderles apoyar desde acá. Excelente, so time is over. Right. Vamos a ver cuáles son los adjetivos que se les ocurrieron a ustedes que pudieron, pues, que pudieron que haber este, como elegido, ¿verdad? So, vamos a ver. ¿No lo digitaron en el chat? ¿Tiene alguien alguno que quisiera compartir? Smart, um, sad, bored, sick, and um, pretty. Very good. Uh, smart, bored. And pretty. Very good. Excellent. So actually, the adjectives, right? Uh, these adjectives are, you know, related to probably the personality. So we got smart, smart person, you know. Um, it's como like the equivalent of intelligent, right? Intelligent. Then we have sad. We have bored, right? Bored is para la persona, ¿verdad? Then I have um, pretty. Right, pretty. Okay, very good. Luego Margarita está usando pues adjetivos que vienen acá en el vocabulario. Muy buen trabajo. Tenemos ahí casi todos. Tenemos tall, short, uh, tall, short, right, handsome, pretty, beautiful, funny, and sad, right? And then we have also Karen. So Karen said smart, intelligent, handsome, uh, pretty, tall. Happy and angry. Muy bien. Ahora bien. Uh, dentro de la plataforma, right there, you have some examples. Now, in 3.12, it says, you, in this class, you will learn adjectives which describe the personality and appearance of people. Right? Good. So, there you have, guys, the um, some of the adjectives, right, that you will find here. Now, yo le voy a ser honesta de todos, pues están las dos clasificaciones, están los que son los um, appearance adjectives, están los que son los personality adjectives. Y hay unos que yo les llamo, a mí, that's me personally, right? Um, de opinión, porque en realidad como handsome, o pretty, ¿verdad? O good looking, ahí depende de, de si usted está de acuerdo o no, ¿verdad? Con, con, con ese adjetivo dado a esa persona. I mean, it's up to you. Right? So there we go. Uh, there we talk, I'm sorry, about uh, height, right? Altura. Let's type in here. Height, right? So height is what we're talking about, you know, a measure that is vertical, right? This is la altura, height. And we have one that says he's really tall, right? So he's, you know, you look at him and he's really tall, right? Then we have he's very short, right? We have the opposite, tall, short, right? Now, there is another one which is um, heavy, right? But heavy means, you know, rellenito or rellenita, that's heavy. That doesn't mean that you are, you know, that you weigh a lot. But actually, it has to do with probably the complexion right of your body. And then we have she's thin, which is the opposite, right? She's thin. So she is a little heavy, but she's thin, right? And then we have handsome and pretty. Now, con handsome, chicos y chicas, pues la verdad es que handsome can be used or can be utilized for that for both. Men and women, pero generalmente pues se lo atribuimos a los chicos. Hay como una, como una opción, ¿verdad? And that option is gorgeous, right? Gorgeous, that could be probably uh, another option, right? Pretty, beautiful, 
etc. ¿vale? Entonces les decía, este gorgeous, este, este que lo voy a poner en esta, es como un equivalente a handsome, pero handsome, como les digo, generalmente lo usamos para chicos. Like, en que para chicas, we can use gorgeous. Right? Then we have, um, is quiet, right? Tranquilo, a quiet person, you know, it's someone who doesn't speak a lot, he's very quiet, like right? this. And that person, you know, tries to keep the law profile. Then I have the opposite, lo opuesto que talkative. She is very talkative, right? So um, she talks a lot, probably she's up, up, up going. Y luego tengo acá una chiquita que dice she's serious, right? And he's funny, no me lo parece, pero bueno. Okay, she's serious and she's funny. And then we got she's shy, right? Now, for that one, you know, it's a person who probably wouldn't feel comfortable, you know, among other people. Pero no se siente cómoda con otra persona probablemente alrededor. Y que sí, ahí está en la puerta. Look at, you know, that everyone from far away, ¿verdad? Desde lejos. She's shy. Okay, she's shy. Very good. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? Questions? Yo tengo una duda. Pero en el caso de, de, de Pretty, ¿es exclusivo de las mujeres, para mujeres? Mm, no, bueno, la verdad es que Pretty, it has different conversations, right? Because actually you can use even Pretty for other things, ¿verdad? Incluso lo puede usar para cosas, right? Um, I mean, there, you know, the question, you know, arrives, right? Pretty, is it for... Uh, men or women only, right? So it, it would uh, it would depend. Pero pretty no es exclusivo solo para chicas. De hecho, sino que puede no. estarlo también con, con otras cosas, ¿verdad? Eh, por ejemplo, Thanks. You're welcome. You're welcome. You puedo decir, this is pretty difficult. ¿verdad? This is pretty difficult. Pero no necesariamente lo estoy utilizando como un adjetivo de belleza. Eso sí, ¿verdad? Pero cuando ya ocupamos pretty como adjetivo de belleza, sí, la mayoría de veces, ¿verdad? La vamos, lo vamos a utilizar como mujer. ¿Ok? Si sí, estamos usándolo como un adjetivo de belleza. ¿Verdad? Pero si estamos utilizándolo de otra forma, como um, she's um, pretty short, ¿verdad? Ese pretty es como un exagerador. Es como, she's pretty sure, es bien bajita, right? Es como, really sure. Entonces, ese pretty se puede tomar el lugar de really, como este, ¿verdad? He, he, en vez de decir, he's really tall, yo puedo decir, he's pretty tall. ¿verdad? Puedo usarlo de esa forma. Pero ya si fue, si usted lo quiere usar como un adjetivo de belleza, quizás podríamos dárselo solo a las chicas, ¿verdad? De hecho, pues, incluso si usted lo busca, si usted busca información al respecto, uh, ahí dice que, um, usted lo va a decir, pero probablemente la persona no se va a sentir nada, sino que se va a sentir como insulted, ¿verdad? Entonces, quizás lo más recomendable es, es um, no usarlo. No es que no sea... Eh, que sea un no rotundo, porque puede venir alguien y puede decir, ah, oh, he's pretty. Yeah, yeah. So you can say that, pero quizás lo más común va a ser que usted diga, he's handsome, ¿verdad? en vez de pretty. No sé si me doy a entender. Sí, sí, es que de hecho mi duda salía por el, el tipo eslogan que tiene por ahí un cantante, ¿verdad? que dice, pretty boy, entonces yo decía, pero el Pretty lo he escuchado utilizar más para el caso de chicas, ¿no? Sí, that's correct. I mean, you can go ahead and use it, ¿verdad? En este caso, pues, Pretty, eh, pues, si usted se lo usa como una chica, that's fine. De hecho, pues, el, el Pretty es como, eh, viene más con, con el adjetivo de attractive. Esa, ¿verdad? Cuando yo digo, she's pretty, she's pretty, she's very attractive. Si yo digo, he's pretty, he's very attractive. Entonces, you can use it, se lo voy a usar, pero generalmente pues la gente no se va a sentir nada más. The, the best thing to do is to use handsome. He's a handsome 
equipo Lisa Hanson Man. Okay. Y pueda que detrás del nombre, ¿verdad? De, de esa canción o ese disco que usted me acaba de mencionar, probablemente pues hay, hay como un razón ver por qué está utilizando el free en, este, en esta oración específicamente. Muy bien. Ok, Thanks. You're welcome. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Question. No question. De hecho, mañana quiero ver si les envío unos links donde incluso encontré ahí unos para, para personality attitudes, ¿verdad? Entonces, recuerden que aquí decíamos, son dos cosas. Tenemos personality attitudes y tenemos physical appearance attitudes. Entonces, depende de cuáles son los que usted está utilizando, pues ahí vaya haciendo como una lista también, ¿verdad? De cuáles son los que usted puede utilizar. Eh, y nosotros que yo les comentaba que es como más en mi opinión personal, para la redundancia, depende de la opinión de la persona. Porque uh, probably the person can say she's pretty, but probably I don't think he's pretty. Probably the person is going to come and he, will, and he or she will say, ah, he's handsome. Y yo, pues espera que yo le diga, ah, sí es cierto, pero probablemente para mí no. Entonces yo voy a decir, ah, oh, oh, if you think so, si usted cree, es así, oh, if you think so. ¿verdad? Uh, ok, pero no es que I think the same. La que dice, pero... Muy bien. Y pues esto cierra con un 3.14, ¿verdad? Que es un knowledge check. And what you have to do is to listen to four descriptions, ¿verdad? And then click the correct attitude for each person, for each description, I'm sorry. Now, right. And quizás solo me gustaría cerrar así rapidito con esta parte de acá, ¿verdad? Eh, que es el examen, ¿verdad? Solo más o menos como decirles qué es lo que van a encontrar. ¿verdad? En la sección 1 o en la sección A, ¿verdad? Letter A, because we have, we have the different jobs, ¿verdad? Letter A is a listening section, right? So it says listen to the conversation and select the correct answer. So you're going to listen first. Y si usted se fija, hace una mezcla de todos los temas que hemos venido viendo durante el durante el módulo, ¿verdad? hasta el momento que es la sección 1, 2 y 3. Entonces, what you have to do is to listen and you're going to select the correct answer. For this particular exercise, we have only four answers. Right? Or four items. Then, in letter B, it says complete the conversation, right? Complete the conversation with the possessive my, your, his, our, or her. Vamos a ver. ¿Quién se recuerda cómo se llaman? Ahí solo dice possessive, pero ¿quién se recuerda cómo se llaman específicamente esas palabras? El my, el your, el his, our, or her. What's the name of those words? ¿Alguien se recuerda cómo se llaman? Yo les comentaba que debemos de, de llamar cada cosa por su nombre. ¿Cómo se llaman en? Possessive adjectives. Good job, Carlos. That's correct. So they're called possessive adjectives. Why? Because they go along with the noun. Van con un nombre. For example, I can say my cell phone, my class, my father, my family, my book, etc. I'm, you know, uh, using the possessive adjective with a noun. ¿verdad? Muy bien, excelente. Entonces, Here we have three items, so what you have to do is to identify which is the subject and use the proper or the correct possessive adjective. Muy bien. Then I have letter C. In letter C, what you have to do is just to complete the conversation. Y probablemente alguien preguntó, pero esto que aparece ya completa. Okay. Um, in letter D, right, just check the correct response, right? So here you have different, you know, phrases or different sentences. And what you have to do is to select the one that better replies back to that specifically. For example, si alguien me dice a mí, goodbye, have a nice day. No le voy a decir yo, it's nice to meet you, right? No, because it doesn't make sense, right? So if someone says goodbye, have a nice day. So my answer probably is going to be thanks, you too. But pero, por ejemplo, para este específicamente, si usted me pregunta a mí, um, quizás yo no me voy por un uh, thank you too, sino que me voy más por un likewise. 
ya creo que más bien por ahí iría yo, pero I'm likewise, es que yo sí. ¿Qué significa likewise? Because likewise significa igualmente. Por ejemplo, a veces ahí en el chat yo les pongo esto, les pongo y, uh, Esto es un thank you. Es un thank you, este es un you're welcome, ¿verdad? Y likewise, pues es un igualmente. Right? So I use those words, you know, with, with, uh, um, with the replies in the chat, right? So now actually, uh, here you have something like that. Tenemos pues algún saludo, una frase, y usted solo selecciona la forma en la que usted lo contestaría. Okay, uh, then in letter E, it says complete the question and answer correctly. And answer correctly, I'm sorry. So here you have, guys, dependiendo pues si es una pregunta, si es una oración afirmativa o si es una, es una oración negativa. De acuerdo a eso es como yo voy a seleccionar la respuesta correcta dentro de este ejercicio, ¿verdad? Then I have letter F, right? In letter F, what you have to do is to complete the conversation and to use the proper or the correct preposition. I mean, here you have the picture. What you have to do, right, is to pay attention to whether the item is singular or plural, right? And if it's singular, ¿qué tipo de verbo it is? If, if it's plural, ¿qué tipo de verbo it is? That's verbo to be, okay. That's going to be for a letter F. You're going to listen, click on the drop down menu, and select. Then it was on, next to, under, and front of, right? So those are some of the options that I have. Luego, in the next letter, which is letter D, it says complete the conversations, right? Uh, complete the conversations and write the correct answers, okay? So there you have the conversations, and you have to select the correct answer. That's all what you have to do. And finally, right in letter H, it says complete the conversation. Pero acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Basado en la respuesta, ¿cuál es la pregunta? That's it. Basado en la respuesta, ¿cuál es la pregunta? And if you see, they are very short. Son bien cortas las, los, los ejercicios, so you will finish very quickly. Okay. Now, having said that, having said that, how do you say that? How do you say that? Okay. 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 Habiendo dicho eso, having said that, is there any question related to the exam or the platform? En estos últimos cinco minutitos que me quedan. Are you sure, guys? ¿Están seguritos de que están seguritos que todo está bien y que no tengan que ir? Yes. Vale, me parece excelente. Pero igual si tienen preguntas, traigan las preguntas en la clase. Porque incluso si preguntas hacen la clase más interesante. Créanme que sí. Porque probablemente la pregunta que usted ten, tiene, otra persona la tenía. O probablemente la pregunta que usted se está haciendo, alguien más nunca se la había hecho y a la otra persona le parece interesante. Así que, es que... Ok. Entonces prácticamente sí, chicos, es como vamos a ir trabajando. No olviden que en esta parte de Progress vaya siempre a ver cómo va. ¿verdad? En mi caso, pues, obvio, pues, yo no lo hago los ejercicios, sino que lo que ven ustedes acá son los ejercicios que yo entro a hacer para cualquier explicación que tenga que dar, ¿verdad? Pero sí, acá está, pues, el, 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 um, la sección 1, ¿verdad? Aquí dice homework. Esta HW es para homework, la abreviación, ¿verdad? Está homework 1, homework 2, homework 3, 4 y 5. Estas son sección 1, 2, 3, 4 y 5. Acá dice Homework Average, o sea, es el promedio de todas las secciones, de la 1, 2, 3, 4 y 5, ¿ok? Luego acá está el, el midterm, o sea, el que tiene que haber completado para el día de hoy, ¿verdad? El midterm está acá. Y cuando ya lo complete, pues usted tiene que llegar hasta acá, ¿verdad? No como la teacher. Y luego acá dice Final. El Final, pues no lo hemos hecho, ni he entrado a hacer ningún tipo de ejercicio allí, por eso es que no aparece nada acá. Y aquí, si ustedes se fijan, son dos colores. 
El color como rojo es para las secciones de la 1 a la 5. El color fino o ocre es como para los dos exámenes, para el midterm y el final exam. Acá en el último foro tiene que aparecer una combinación de ambos colores, ¿verdad? Si usted se fija, cuando, if you hover, ¿verdad? Hover significa eh, como ponerse encima de, ¿verdad? Si ¿Sí quiere decir, ¿Pero ¿cuál es ese verbo? Poner, 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 dice que decimos nosotros en español, poner el mouse ahí, ¿verdad? Y en inglés es hover. Hover, o sea, ponga el mouse ahí sin, sin, sin hacerle clic a nada. Eso es hover, ¿ve? Usted se viene acá y pone el cursor ahí y solo lo deja y espera a ver qué sale. Luego, you hover y dice, hover equals to, ¿verdad? 9.36 de un posible 30%, ¿ok? Entonces, hay un porcentaje, chicos, ahí, o sea, no todo vale lo mismo. Y eso lo puede ir viendo usted aquí abajo, ¿ve? Sección 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí le va dando qué porcentaje tiene cada cosa, ¿verdad? La idea, pues, es completar todo. Usted, su meta, su meta, nuevamente, yo sé que ya se lo dije, pero no me sabe más recordar, pero la meta es llegar acá, ¿ve? Aquí. Este es el 80%. Aquí es como lo mínimo a donde debe llegar. Pero si usted pues, quiere, puede llegar hasta acá, hasta el 100%, ¿verdad? Which is something cool. ¿Ok? Así que eso es más o menos como eh, se trabaja lo que es el examen y cómo vamos viendo el progreso de la situación. ¿Verdad? Eh, quiero ver qué más. Sí, prácticamente, chicos, con esto terminamos la sección 3, ¿verdad? El día de mañana comenzamos la sección 4. ¿verdad? Y si hay todavía alguna pregunta de algo pendiente, también puede traerlo el día de mañana, ¿ok? Y si hay que contestarlo, no importa, lo contestamos. Aunque ya hayamos pasado por esta sección, lo vamos a hacer, ¿ok? Así que, chicos, eh, no sé si hay alguna pregunta o si pues, estamos bien para poder finalizar. Ah, pero, también solo recordarles, mañana voy a procurar mandarles este, información que les he recolectado, ¿no? o sea, ejercicios extra, ¿verdad? Y pues para que lo haga cuando usted pueda, yo sé que ustedes pasan ocupados, chicos, yo sé que pues más de alguno de ustedes este, trabaja, ¿verdad? Probablemente llega eh, ya un poquito tarde y créanme que no comprendo, ¿verdad? Probablemente en mi caso no me toca salir, pero créanme que trabajo, tengo un montón, yo creo que si tuviese que salir no daría abasto con el trabajo que tengo, pero gracias a Dios, ¿verdad? Que hay un trabajo, gracias a Dios que hay que hacer. Así que, este, de hecho eso, ¿verdad? Yo los comprendo perfectamente, yo sé que están cansaditos, sé que les cuesta, ¿verdad? Y que tienen que apartar o sacrificar este, este tiempo, este tiempecito que probablemente puede usarlo para usted, pero lo felicito porque lo está usando también para su crecimiento profesional, ¿verdad? Porque esto yo sé que lo está haciendo porque sabe, usted está consciente que profesionalmente le va a ir, ¿verdad? Así que, gracias por acompañarme, chicos. I'm going to stop sharing. ¿verdad? Have a good night. ¿verdad? Descansen. And I'll see you tomorrow. Nos vemos mañana a la misma hora y traen a sus preguntas que las tienen. Así que, thank you very much for joining and see you tomorrow. Bye, bye. Bye, good night. Buenas noches. Buenas noches. Bye.